All right, ladies and gentlemen, we are live and ready to begin. Okay, thank you. Xin phép bộ trưởng cho được bắt đầu ạ. Kính thưa các đồng chí, để bắt đầu lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và bang Tây Virginia, Hoa Kỳ, tôi xin phép được giới thiệu thành phần phía Việt Nam tham dự lễ ký. Good evening, ladies and gentlemen. To commence our solemn signing ceremony of the MOU on advancing cooperation in energy, economy, and commerce between the Ministry of Industry and Trade of Vietnam and the State of West Virginia, United States of America, I would like to introduce participants from the Vietnamese side. Trước hết, tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo đảng. Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công Thương và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tới dự, chỉ đạo, chính kiến và tham gia ký văn kiện. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương. It is my honor to introduce His Excellency Mr. Trần Tuấn Anh, Politburo member. Chairman of the Party Central Economic Commission, Minister of Industry and Trade of Vietnam. Đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, người sẽ thay mặt Bộ Công Thương ký biên bản ghi nhớ. His Excellency Mr. Đỗ Thắng Hải, Vice Minister of Industry and Trade of Vietnam, who is going to sign the MOU on behalf of the Ministry. Đồng chí Hà Kim Ngọc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ. His Excellency Mr. Hà Kim Ngọc, Ambassador Extraordinary and Plenty Potentiary of Vietnam to the United States of America. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí đại diện các đơn vị Bộ Công Thương, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đại diện các doanh nghiệp tham dự buổi lễ có đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, nhà nhập khẩu than lớn nhất Việt Nam hiện nay. Joining our ceremony, there are also representatives from relevant departments of the Ministry of Industry and Trade, representatives from the Cabinet Office, Ministry of Foreign Affairs, and Mr. James Banget, Economic Counselor from the U.S. Embassy in Vietnam. Also, Deputy CEO from Vietnam National Coal and Mineral Industry Groups, Vina Comin, the largest coal importer in Vietnam, is present today. Sau đây, tôi xin mời ông Ed Gonch, Bộ trưởng Thương mại Bang Tây Virginia, giới thiệu các vị khách quý phía Hoa Kỳ. Now, I would like to invite Mr. Ed Donch, West Virginia Secretary of Commerce, to introduce distinguished participants from the U.S. side. Thank you. Thank you, sir. Uh, I am Ed Donch. I am the uh, Secretary, Cabinet Secretary for Commerce for the beautiful state of West Virginia. I am honored to be part of this uh, ceremony this evening. It's a new chapter for West Virginia. I think a great opportunity for the state of West Virginia to make new friends and new partners uh, in Vietnam. I am honored this evening to introduce our senior level participants for this historic occasion. First, the Honorable Carol Miller, Congresswoman representing the third congressional district from the state of West Virginia, and my boss, His Excellency, the Honorable Jim Justice, Governor of the state of West Virginia. Both of these individuals will speak to you in just a few moments. 
xin chào tất cả các bạn biểu tôi rất vinh dự được tham dự vào buổi lễ ký kết ngày hôm nay và tôi tin rằng lễ ký kết này sẽ mang đến một chương mới trong sự hợp tác uh, giữa Việt Nam với bang Tây Virginia và bang Tây Virginia sẽ có thêm những người bạn tốt cũng như là những uh, đối tác chặt chẽ tại Việt Nam. Tôi sẽ giới thiệu thành phần của phía Hoa Kỳ có bà Carol Miller, hạ nghị sĩ hạt ba của bang Tây Virginia. Uh, Ngài Jim Justice, thống đốc bang Tây Virginia Và cả hai đại biểu này sẽ có bài phát biểu trong một chốc lát nữa Tôi xin cảm ơn Thank you very much, Secretary uh, Now I have the honor to invite His Excellency Mr. Ha Kim Ngoc Ambassador of Vietnam to the United States To deliver his speech Ambassador, please Thank you. Uh, kính thưa ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Thống đốc bang Tây Virginia Hoa Kỳ Jim Justice, Hạ nghị sĩ Carol Miller, Bộ trưởng Thương mại bang Tây Virginia Ed Gonch. Thưa các quý vị. Uh, ladies and gentlemen, Dear His Excellency Chen Tuấn Anh, member of the Political Bureau, chairman of the Party Central Committee's Economic Commission, Minister of Industry and Trade, dear Vice Minister Đỗ Thắng Hải, uh, Mr. Governor of West Virginia, Jim Justice, Madam Carol Miller, and uh, Mr. Ed Gonch. Tôi rất vui mừng và vinh dự được chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và bang Tây Virginia, Hoa Kỳ. Xin được chúc mừng một cột mốc hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai nước trong những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021. I am glad to and honor to witness the signing ceremony of the memorandum of understanding between the Ministry of Industry and Trade of Vietnam and West Virginia, the United States of America. Uh, I would like to congratulate a milestone for a meaningful cooperation between the two countries in the early spring days of 2021. Nhân đây, tôi xin gửi lời hỏi thăm tới người dân và các khu vực lân, người dân cư tại bang Tây Virginia bị ảnh hưởng bởi trận bão tuyết vừa qua. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của thống đốc Jim Justice và các lãnh đạo bang, tình hình sẽ sớm được khôi phục và trở lại bình thường. On this occasion, I would like to extend my regards to the people and residents of West Virginia who were affected by the snowstorm recently. I strongly believe that under the direction of uh, Mr. Jim Justice, uh, everything will come back to normal soon. Thưa các quý vị, với khuôn khổ đối tác toàn diện được xác lập từ năm 2013, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước tiến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Về thương mại, năm 2020, bất chấp tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 90 tỷ đô la. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. With the comprehensive partnership established in 2013, the U.S.-Vietnam relationship has made uh, great strides in all fields. In 2020, despite the negative impact of COVID-19 pandemic, bilateral trade turnover still grows strongly, reaching more than 90 billion U.S. dollars. The United States continue to be the largest export market, Vietnam's second largest trading partner, while Vietnam has become the 10th largest trading partner of the United States. Đặc biệt, chúng tôi luôn coi hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương là một trụ cột quan trọng để thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần thực hiện các mục tiêu, cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong đó có kế hoạch hành động thương mại song phương năm 2019. In particular, we consider the cooperation between ministries 
and local teas to be an important pillar to promote cooperation between Vietnam and the US, contributing to the realization of the goals and commitments of the two countries, including the action plan in 2019. Trong những năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng hợp tác gắn kết giữa các bộ ngành địa phương của Việt Nam với chính quyền các bang, thành phố của Hoa Kỳ như Oregon, Maryland, Virginia, California, Los Angeles và hôm nay là với Tây Virginia. In the past years, we have witnessed the increase in cooperation between ministry and local teams of Vietnam with governments of states and cities in the US, such as Oregon, Maryland, Virginia, California, Los Angeles, and today, West Virginia. Tôi tin tưởng rằng việc ký biên bản ghi nhớ hôm nay sẽ mở rộng cơ hội hợp tác giữa Bộ Công Thương và các đối tác Việt Nam với bang Tây Virginia, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng. Đặc biệt, hai bên có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đầu tư và chuyển giao công nghệ trong xuất khẩu nhiệt điện, luyện kim và khí thiên nhiên hóa lỏng LNG. Đồng thời, các hình thức hợp tác về đầu tư, giáo dục nêu trong biên bản ghi nhớ sẽ giúp phát huy các tiềm năng thế mạnh của cả Việt Nam và Tây Virginia. I strongly believe that the signing today will open more opportunities between the Ministry of Industry and Trade and Vietnamese partners with the state of West Virginia, especially in the field of economy, trade and energy, uh, especially with the fields that the two sides have advantages, such as the exports of thermal power, metallurgy and liquefied natural gas. At the same time, the forms of cooperation in investment Education mentioned in the MOU will help promote the potentials and strengths of both Vietnam and West Virginia. Nhân dịp này, cá nhân tôi và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong đó có cơ quan thương vụ, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, lãnh đạo Bộ và sự hợp tác hỗ trợ của các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương đối với công tác của Đại sứ quán nói riêng và những nỗ lực nhằm đẩy mạnh hợp tác thương mại Việt Nam Hoa Kỳ nói chung. Sáng kiến ký kết bản ghi nhớ hợp tác hôm nay sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác Hoa Kỳ một cách sâu rộng và toàn diện hơn. On this occasion, I personally and the Vietnam uh, embassy in the US, including trade representative, would like to uh, convey my Thanks to the direction of Minister Chen Tuấn Anh, leaders of the ministry, as well as the support of relevant departments of the Ministry of Industry and Trade uh, in the relevant works of embassy, as well as the uh, strength and efforts to strengthen the cooperation between Vietnam and the US. The signing today will continue to promote cooperation between Vietnam and the US partners in a more extensive and co- comp- comprehensive way. À, tôi cũng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của thống đốc Jim Justice, hạ nghị sĩ Carol Miller và các vị lãnh đạo bang Tây Virginia đối với quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Nhất là việc góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng hợp tác với Việt Nam đến gần hơn với người dân doanh nghiệp Tây Virginia. Đi đôi với hợp tác thương mại đầu tư, tôi mong muốn các lãnh đạo bang Tây Virginia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại bang. I also highly appreciate the effort of Mr. Jim Justice, Madam Carol Miller and West Virginia's leaders in the uh, relations between Vietnam and the US, especially in contributing to bring the Vietnamese image closer to the people and businesses of West Virginia. Along with the cooperation in trade and investment, I would like to suggest the West Virginia's leaders to continue to uh, strengthen the cooperation 
and support the Vietnamese community that are living and working in the state. Về phần mình, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương và bang Tây Virginia để cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác hôm nay thành các kế hoạch hành động cụ thể thời gian tới. Qua đó, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước. From our side, the Vietnamese embassy to the US will work closely with the Ministry of Industry and Trade and West Virginia to finalize the memorandum of understanding into specific plans in the future contributing to strengthen the comprehensive partnership of Vietnam and US for the benefits of uh, the two countries peoples and businesses. Uh, xin chúc các vị lãnh đạo và toàn thể quý vị sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. I wish you all great success and health. Thank you. Xin trân trọng cảm ơn đại sứ. Thank you very much, ambassador. Now It is my honor to introduce and invite His Excellency Mr. Chen Tuan Anh, member of Politburo, chairman of the party's Central Economic Commission, Minister of Industry and Trade, to deliver his remarks. Tôi trân trọng kính mời ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương, phát biểu. Kính mời. Kính mời. Uh, kính thưa uh, bà Carol Miller, Hạ nghị sĩ bang Tây Virginia, Ngài Jim Justice, Thống đốc bang West Virginia, Ngài Hà Kim Ngọc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Kính thưa tất cả các quý vị, hôm nay tôi rất vui mừng được cùng với tất cả các quý vị tham dự về và chứng kiến lễ ký kết bên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và bang Tây Virginia, Hoa Kỳ. Uh, good evening, dear Madam Carol Miller, Congresswoman of West Virginia, dear Mr. Jim Justice, Governor of West Virginia, dear Mr. Ha Kim Ngọc, Vietnamese Embassy to the United States, ladies and gentlemen, today I am glad to join Madam Carol Miller, Mr. Jim Justice, to witness the signing of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Industry and Trade of Vietnam and the State of West Virginia. Đây thật sự là một sự kiện rất có ý nghĩa, đánh dấu mức độ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được nâng lên một cái tầm cao mới và với cái việc làm sâu sắc hơn nữa các cái khung khổ hợp tác không chỉ giữa chính phủ Việt Nam với chính phủ Liên bang Hoa Kỳ mà còn giữa các bộ ngành với chính quyền các bang của Việt Nam và Hoa Kỳ. This is a very important event showing that the cooperation between Vietnam and the US has come to new heights not only at the level between governments but also at the level between ministries and governments of states. Đây cũng là một cái sự kiện đặc biệt diễn ra vào thời điểm cả hai nước chúng ta kỷ niệm 25 năm thiết lập cái quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Vì vậy, với tầm nhìn và định hướng dài hạn, tôi tin tưởng sự kiện ký kết bản ghi nhớ hợp tác ngày hôm nay sẽ có những cái tác động rất tích cực và sâu sắc vào các mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa những cái mối quan hệ cùng có lợi cho Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra nhiều hệ lụy khó lường, thì sự kiện ký kết này cũng sẽ có tác động tích cực và hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân của hai nước để chúng ta cùng vượt qua khó khăn hướng tới sự hồi phục và phát triển phồn vinh. This is also an important event taking place when the two countries are uh, uh, congratulating 25 years of uh, cooperation in trade 
economic and investments. That is why with the long-term vision, I strongly believe that the signing ceremony today will have positive impacts, uh, open up a relationship, mutual beneficial relations between the two countries, especially amid this serious COVID-19 pandemic, which has caused unpredictable consequences affecting all aspects of the global cooperation. With the signing of the MOU today, I believe that it will support the businesses of both countries and recover the economy. Thưa tất cả quý vị, từ một nền kinh tế chậm phát triển, Việt Nam đã chủ động mở cửa hội nhập và hội nhập sâu sắc với kinh tế thế giới và thực tế đã trở thành một nền kinh tế năng động, hấp dẫn, tham gia nhiều vào các hiệp định thương mại song phương và đồng thời cũng là thành viên của các tổ chức và diễn đàn quốc tế. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua đã được cải thiện về cơ bản và đang vận hành theo các nguyên tắc của kinh tế thị trường với mức độ cởi mở và minh bạch ngày càng cao. Các hiệp hội doanh nghiệp uy tín của các nước tại Việt Nam như Phòng Thương mại Hoa Kỳ, USCC, USABC, Eurocham, Emcham, Kencham, vân vân đều coi Việt Nam là địa điểm kinh doanh đầu tư mang tính ưu tiên trong khu vực ASEAN và Đông Nam Á. Ladies and gentlemen, from a least developing economy, Vietnam has actively integrated in with the world economy, becoming a dynamic and attractive market, a member of important international organizations, participating in various bilateral and multilateral trade agreements with partners around the world. The business environment in Vietnam has improved substantially, moving towards a market-oriented economy, being much more open and transparent for foreign businesses. Uh, prestige foreign business associations such as USABC, USCC, Eurocharm, Armcharm, Camcharm, etc., all consider Vietnam a choice of priority in their investment portfolio in ASEAN. Trụ cột kinh tế thương mại đã và đang tiếp tục đóng vai trò là động lực chính trong việc thúc đẩy tổng thể quan hệ hợp tác song phương Việt Nam Hoa Kỳ và đóng góp một cách thực chất và mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta. Từng bước đáp ứng các lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước hướng tới mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. The pillar of economy trade uh, have been an important matters in the strengthened cooperation between the bilateral relations, contributing into the comprehensive partnerships between Vietnam and the United States, step by step meeting the demand of business community and the people of the two countries, contributing to peace, stability, cooperation and development in the region and in the world. Chúng tôi khẳng định rằng về dài hạn, Việt Nam luôn định hình chính sách kinh tế thương mại với các đối tác trong đó có Hoa Kỳ theo hướng cân bằng và bền vững mang lại lợi ích cho cả hai bên. We would like to emphasize that in the long term, Vietnam always shapes economic and trade policies with all partners, including the United States, in a sustainable and balanced manner, bringing mutual benefits. Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến của Hoa Kỳ để thúc đẩy hợp tác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như với ASEAN nói riêng, nhất là các sáng kiến về hợp tác trong năng lượng, công nghệ cao, nông nghiệp sạch, giáo dục, vân vân. Vietnam always support ideas of the United States in strengthening the cooperation in the Indo-Pacific region in general and with ASEAN in particular especially in the field of energy, high technology, clean agriculture and education. Chúng tôi tìm thấy Hoa Kỳ là đối tác 
hợp tác về năng lượng quan trọng và mang tính dài hạn không chỉ về các nguồn cung năng lượng mà còn cả về công nghệ và cũng như các cái nguồn vốn đầu tư trong hợp tác song phương vì vậy bên cạnh bản ghi nhớ hợp tác được ký kết vào tháng 10 năm 2019 với nội dung bao trùm toàn bộ các lĩnh vực năng lượng giữa Bộ Công Thương về Việt Nam và Bộ Ngoại giao Bộ Năng lượng Hoa Kỳ chúng tôi coi bản ghi nhớ hợp tác toàn diện mà chúng ta ký kết ngày hôm nay giữa Bộ Công Thương và bang West Virginia là những nền tảng quan trọng để tiếp tục tăng cường các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong dài hạn và cũng sẽ kỳ vọng đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác năng lượng song phương giữa hai nước để mở ra những cái trang hợp tác mới sâu sắc, toàn diện và có hiệu quả hơn. Vietnam considers the United States to be an important partner in energy, not only for the supply, but also the technology and investment. That is why, apart from a memorandum of understanding covering all energy sectors signed by the Ministry of Energy and Trade and the U.S. Department of State and Department of Energy in October 2019, we consider the signing of the MOU today between the Ministry of Industry and Trade of Vietnam and the state of West Virginia to be a milestone in energy cooperation between the two countries, contributing to a new page of stronger and more comprehensive cooperation. Với quan điểm là tiếp tục tăng cường, mở rộng và làm sâu sắc các khu khổ hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ ở các cấp độ, thì việc chúng ta ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ngày hôm nay sẽ còn mở ra những cơ cơ hội và là sự động viên kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp của cả hai bên trong tăng cường hợp tác và khai thác những tiềm năng, cơ hội rất rộng mở ở trong hàng loạt các lĩnh vực, trong đó có cả về thương mại, đầu tư, hợp tác về năng lượng v.v. Và chắc chắn rằng sự kiện ký kết ngày hôm nay sẽ tiếp tục mở ra những cái làn sóng hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp của bang Tây Virginia và Việt Nam và đóng góp và thúc đẩy cho sự uh, phát triển chung trong mối mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. With the vision to strengthen cooperation with the United States at all levels, uh, I believe that the signing today will open new waves of Uh, cooperation in trade and investments between the businesses of West Virginia and Vietnam, creating benefits for the two countries. Uh, taking this opportunity, I would like to thank you very much, uh, uh, the, uh, Her Excellency, Madam Colonel Myler, the representative of the US and uh, West Virginia. Uh, His Excellency Jim Justice, Governor Governor of uh, West Virginia, and His Excellency Ambassador of Vietnam to the U.S., Mr. Ham Kim Lok, for your very hard work and uh, effort to for the the cooperation with uh, Ministry of Trade and uh, Industry to having this uh, very important. Uh, MOU to be signed today. I would like also to thank very much the official of the both party working together uh, at that uh, the past, in the past yeah, to promote the cooperation uh, between Vietnam and uh, US in general. Và nhân dịp này, tôi cũng xin được gửi lời chia sẻ và quan tâm sâu sắc tới những thiệt hại và mất mát mà người dân bang Tây Virginia đã phải gánh chịu trong đợt báo tuyết khủng khiếp vừa qua tin tưởng chắc chắn rằng với sự lãnh đạo mạnh mẽ của ngài thống đốc và bà hạ nghị sĩ người dân bang tây virginia đã nhanh chóng vượt được qua thời điểm khó khăn này on this occasion i would like to extend my condolence to the loss of the people of in west virginia uh, who are affected by the snowstorm recently I strongly believe that under the direction of His Excellency Governor and Her Excellency Congresswoman, the people of West Virginia will quickly recover from this difficult time. Tôi xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới bà Hạ nghị sĩ, ngài thống đốc, cùng tất cả các quý vị 
cả cộng đồng doanh nghiệp của cả hai bên và xin được chúc sức khỏe hạnh phúc thành công cho tất cả chúng ta và nhân dân và của bang West Virginia và Hoa Kỳ cũng như Việt Nam sẽ cùng vượt qua những cái thách thức của Covid-19 để tiếp tục hướng tới khôi phục sự phát triển bền vững và thành công cho nhân dân và của cả hai nước chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. I would like to send my best regards to Her Excellency and His Excellency as well as the business community of West Virginia. I strongly believe that together we will overcome the difficulties caused by COVID-19 pandemic and bringing the economic back to normal. Thank you. And now, yeah. and now uh, I would like to uh, introduce Congresswoman Carol Miller, who has been the catalyst uh, for uh, West Virginia in introducing us to our new friends uh, in Vietnam and making this opportunity possible. Uh, Representative Miller, would you please uh, offer your remarks? Sau đây tôi xin giới thiệu bà Carol Miller, người đã kết nối chúng tôi với những người bạn Việt Nam mà và khiến sự kiện ngày hôm nay trở nên uh, có, có thể xin mời bà có vài lời phát biểu. Thank you, Secretary Gonch, for your kind introduction. And thank you all for being here today. Good evening and good morning. I am Carol Miller and I proudly represent West Virginia's 3rd Congressional District. Cảm ơn ông Gonch for vì lời giới thiệu và cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu đã có mặt ngày hôm nay. Chào buổi tối và chào cả buổi sáng nữa. Tôi là Carol Miller và tôi đại diện cho hạt ba của bang Tây Virginia. I want to extend a special thank you to Minister Tran Tuan An, Vice Minister Do Tang Hai, and Ambassador Ha Kim Nok for virtually joining us on this historical occasion. I also want to congratulate Minister An on a successful conclusion of the 13th Party Congress, including his appointment to the Politburo of the Vietnamese Communist Party and Chairman of the Party Central Economic Commission. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Đại sứ Hà Kim Ngọc vì đã uh, có mặt ngày hôm nay trong sự kiện lịch sử này. Tôi cũng muốn chúc mừng Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vì một đại hội đảng 13 thành công và cũng như việc được bổ nhiệm vào ủy viên bộ chính trị và trưởng ban kinh tế trung ương. Minister An, your appointment to the Politburo, Vietnam's highest decision-making government body, is a reflection of your hard work and innovative contributions to Vietnam and its trade relationship with the United States. Kính thưa Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, việc ngài được bổ nhiệm làm ủy viên Bộ Chính trị, một cơ quan chính phủ quan trọng của Việt Nam đã thể hiện uh, sự đóng góp của ngài đối với Việt Nam cũng như là vào quan hệ thương mại đối với Hoa Kỳ. I am so glad that we could come together virtually to sign this historic trade and investment memorandum of understanding between West Virginia and Vietnam's Ministry of Industry and Trade. Tôi rất vui mừng rằng hôm nay chúng ta có thể cùng nhau ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Tây Virginia và Bộ Công Thương Việt Nam uh, trực tuyến ngày hôm nay. Since coming to Congress, one of my main priorities has been advocating for our state's 
abundant energy, manufacturing, and hardwood industries through innovative trade measures and means. Kể từ khi trở thành hạ nghị sĩ thì một trong những mục tiêu quan trọng của tôi là thúc đẩy năng lượng sản xuất và ngành gỗ của bang bằng những uh, uh, cải tiến quan trọng. West Virginia is a commodity state and I've learned that fair trade policies can make the difference between West Virginians having a having good jobs and a bright future or really struggling. Tây Virginia là một bang công nghiệp và tôi đã hiểu rằng những chính sách thương mại công bằng sẽ thực sự tạo nên uh, thay, thay đổi trong việc người dân bang Tây Virginia có công việc tốt và có tương lai tươi sáng hay không. I know West Virginia stands ready to supply and export to Vietnam significant quantities of our abundant and high quality coal and natural gas among other areas and industries. Tôi tin rằng bang Tây Virginia luôn sẵn sàng để cung cấp và xuất khẩu tới Việt Nam một lượng lớn uh, than chất lượng cao của bang cũng như là khí ga tự nhiên. Our high quality thermal and metallurgical coal as well as our liquefied natural gas can and will keep the lights on in Vietnamese homes, schools, hospitals and businesses for years to come. Than luyện kim và than nhiệt chất lượng cao của chúng tôi cũng như là uh, khí hóa lỏng sẽ có thể thắp sáng ánh đèn trong uh, những ngôi nhà, những trường học, những bệnh viện và các doanh nghiệp tại Việt Nam trong nhiều năm tới. It is crucial that as the world recovers from the devastating COVID-19 pandemic, West Virginia and the entire United States stands ready to supply our allies around the world, including Vietnam, with abundant and efficient energy to swiftly power their economic recoveries. Việc hồi phục lại từ dịch bệnh COVID-19 là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, bang Tây Virginia cũng như là toàn Hoa Kỳ luôn sẵn sàng để cung cấp và hỗ trợ các đồng minh trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam, với năng lượng uh, hữu ích để có thể phục hồi lại nền kinh tế. As a new member of the House Ways and Means Committee and a founder of the bipartisan Congressional Energy Export Caucus, I have and will continue to fight to advance competitive, fair and reciprocal trade deals with energy exports leading the way to revitalize and reinvest in our state. Là một thành viên của Ủy ban Ngân sách Hạ viện cũng như là nhà sáng lập của uh, Hội đồng xuất khẩu năng lượng, tôi đã và đang và sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh vì những uh, sự hợp tác thương mại công bằng và với năng lượng là mối quan tâm chính. Alongside Governor Justice and Secretary Gaunch, I am proud of the work we have done to foster this strong, mutually beneficial relationship between West Virginia and Vietnam. I know this is just the beginning of a strong friendship with a valued ally. Cùng với ngài thống đốc Justice và ngài bộ trưởng Gonch, tôi cảm thấy vô cùng tự hào bởi vì chúng ta đã có thể thúc đẩy mối quan hệ bền chặt và cùng có lợi giữa Tây Virginia và Việt Nam. Tôi tin rằng đây chỉ là một sự mở đầu của một tình bạn bền chặt với một đồng minh vô cùng quý giá. This memorandum 
exemplifies the great things that can happen when state and federal governments join forces to harness the power of West Virginia's world-renowned industries and resources to benefit not just our state and country, but the world. Bản ghi nhớ ngày hôm nay cho thấy rằng uh, chúng ta sẽ có thể đạt được những điều tốt đẹp khi bang và chính quyền uh, các đơn vị cùng nhau hợp tác để uh, thúc đẩy ngành năng lượng ở Tây Virginia và mang đến lợi ích cho không chỉ bang cho, cho đất nước mà cũng như là cho cả thế giới. With our federal and state cooperation in conjunction with the Vietnam Ministry of Industry and Trade and their embassy in Washington DC, this memorandum will not only bolster our respective economies but also bridge West Virginia Vietnam mutual respect and understanding for years to come. Nhờ vào sự hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, bản ghi nhớ ngày hôm nay sẽ không chỉ thúc đẩy nền kinh tế giữa hai nước mà sẽ còn thúc đẩy cả uh, sự tôn trọng lẫn nhau và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa bang Tây Virginia và Việt Nam trong nhiều năm tới. Vietnam is an important partner and ally to the United States. I am grateful that you all have chosen West Virginia to meet our country's demands, and I am confident West Virginia will deliver tenfold. Việt Nam là một đối tác và đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ. Tôi vô cùng vinh hạnh rằng Việt Nam đã chọn Hoa Kỳ để Uh, hợp tác và tôi tin tưởng rằng Tây Virginia uh, sẽ đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam. West Virginia has a proud history of world-class coal mining, natural gas extraction, and hardwoods cultivation. And we are glad to supply these crucial energy resources and commodities to our friends across the Pacific. Tây Virginia có một nền lịch sử về khai thác than, khoáng sản, khí ga cũng như là ngành công nghiệp gỗ và chúng tôi rất vui mừng được cung cấp những nguyên liệu năng lượng này đến với người bạn của mình ở đầu kia của thế giới. Mr. Minister, as we move forward, it is important to recognize that this MOU is another step in the right direction with respect to your successful management of our Section 301 concerns thus far. Kính thưa Ngài Bộ trưởng, uh, tôi tin rằng uh, đây là một dịp quan trọng để uh, bản ghi nhớ này là một uh, bước tiến quan trọng đối với việc uh, xử lý việc khởi kiện theo mục 301. We feel confident that this MOU will play a part to propel harmony and balance in the US Vietnam trade relationship. Chúng tôi cảm thấy tự tin rằng biên bản ghi nhớ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ uh, bền vững và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. I stand ready in my capacity as a member of the House Ways and Means Trade Subcommittee to further facilitate a balanced and robust trade relationship. I am honored to have played a role in facilitating this historic moment for both our state and your country, and I look forward to continuing this mutually beneficial partnership là một thành viên của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, tôi luôn sẵn sàng để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước và tôi cũng rất vinh dự vì đã góp phần uh, tạo nên sự kiện lịch sử ngày hôm nay giữa bang của chúng tôi và đất nước của các bạn. Tôi 
uh, mong chờ sẽ được tiếp tục mối quan hệ hợp tác uh, đôi bên cùng có lợi này. I thank you once again for being here today. And now it is my pleasure to introduce West Virginia's governor, the Honorable Jim Justice, who will also provide remarks. Một lần nữa cảm ơn các quý vị đại biểu đã có mặt ngày hôm nay. Và giờ đây tôi xin giới thiệu ngài thống đốc Jim Justice cũng sẽ có đôi lời phát biểu. Hello everyone. I'm Governor Jim Justice. And this tonight in our great state and the morning in your great country is truly a historical historical moment. The signing of a memorandum of understanding between West Virginia and Vietnam is truly an accomplishment that many would have thought would have been impossible years ago. Xin chào các quý vị đại biểu, tôi là thống đốc Jim Justice và chào buổi sáng tại Việt Nam. Đây thực sự là một sự kiện vô cùng lịch sử, mang tính lịch sử và thể hiện rằng chúng ta đã đạt được rất nhiều điều trong mối quan hệ hai nước. I apologize for the last time that we had to cancel because of the snowstorms, but I am honored beyond belief to be with you tonight. Tôi xin lỗi rằng lần trước chúng tôi đã phải hoãn sự kiện này bởi vì trận bão tuyết, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã có thể có mặt ở đây. International trade and and working together with one another is so so important to West Virginia. As we move forward in all the areas that can benefit each other, whether they be energy or agriculture or aerospace, all the different things that are available to each and every one of us we look forward to working very closely with you hợp tác thương mại là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với bang Tây Virginia và chúng tôi luôn mong muốn hợp tác với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực như là năng lượng uh, nông nghiệp sạch và hàng không I hope you know that I know that you enjoy our hardwoods today and some of our coals. West Virginia's hardwoods and coal are absolutely so unique and so, so high quality. I hope that you enjoy them and I hope that absolutely they meet the specifications that you need in every way. Tôi biết rằng Việt Nam rất quan tâm đến than, mặt hàng than và gỗ. Uh, than và gỗ của Tây Virginia có chất lượng rất cao và tôi tin rằng các sản phẩm của Tây Virginia sẽ đáp ứng nhu cầu của các bạn. We enjoy business today in 30 countries in West Virginia. And we are very proud of that. But tonight, tonight to our ambassador from Vietnam and our ministers that we're joined uh, that are joining us virtually and to our great great congresswoman Carol Miller a real close personal friend i can never say anything any more than thank you west virginians appreciate and we will always remember Nhân sự đại diện hôm nay của từ khắp các đầu cầu có đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng như là ngài bà Carol Miller. Tôi không có lời nào khác ngoài lời cảm ơn và bang Tây Virginia vô cùng trân trọng cơ hội quý giá này. This memorandum that we're about to sign is living proof that when absolutely great people that get their heads together and join forces, greatness can happen. So with that, it is surely, surely an honor, beyond belief, for us to move forward with the execution of this great memorandum of understanding with your great country, the great country of Vietnam. We're so proud to have that alignment together 
with us in West Virginia and Vietnam. Ý kết bản ghi nhớ ngày hôm nay là một minh chứng sống cho thấy sự hợp tác giữa những đối tác quan trọng và bền vững. À, tôi đề nghị là chúng ta sẽ tiếp, tiếp tục buổi ký kết này và sự ký kết bản ghi nhớ sẽ uh, là một minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai giữa hai bên. And now I would like to invite uh, His Excellency the Governor and the Vice Minister to simultaneously place their signatures on the MOU as the rest of us bear witness to this historic occasion. Tôi xin mời Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Ngài Thống đốc Jim Justice sẽ cùng lúc ký vào bản ghi nhớ và xin mời các quý vị đại biểu chứng kết uh, buổi ký kết này. Về phía Việt Nam, tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí đại diện các đơn vị và các vị khách quý chứng kiến lễ ký trân trọng kính mời đồng chí Trần Tân Anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương bộ trưởng bộ công thương đồng chí Hà Kim Ngọc đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ chứng kiến từ thủ đô Washington DC xin trân trọng kính mời ông James Parkett tham tán kinh tế đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam các đồng chí đại diện văn phòng chính phủ bộ ngoại giao lãnh đạo tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam các đồng chí vụ trưởng vụ thị trường Âu Mỹ và vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên của công thương chứng kiến lễ ký. I have the honor to invite leaders and representatives from Vietnamese side to witness the signing. His Excellency Mr. Chen Tunang, Politburo member, chairman of the party's Central Economic Commission, Minister of Industry and Trade. His Excellency Ambassador Ha Kim Ngoc, representative from Cabinet Office, Ministry of Foreign Affairs, Mr. Jane Bucket, Economic Counselor from the U.S. Embassy and Director General from European American Market and Multilateral Trade Policy Department. Thank you. All right, sir. Here we go. Thank you so much, sir. Thank you. And now we're going to sign one more. We have to... What? Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại diện các đơn vị, các vị khách quý. Thank you very much, Excellencies. Representative from uh, agencies and distinguished guests. Well, I'm going to sign the, this one as well right now. Okay, I've got two of them. Các bạn ký luôn hai bản cùng một lúc ạ. Chúng ta có một bản tiếng Anh và một bản tiếng Việt. Thank you so much. Buổi lễ đã thành công tốt đẹp. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn các đồng chí. We have witnessed a successful signing ceremony of the MOU. Once again, I would like to thank you very much for your um, guidance and participants today. Thank you very much. Have a nice day in Hanoi and a good evening to our colleagues in the US. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much.